അപ്പോൾ പൂർവാദിക ശക്തിയോടെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം തിരുമ്പി ഒരു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്തായാലും ഓക്കെയാണ് മഴയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രാവിലെ ഒരു ശബ്ദം കുറച്ച് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതായത് അഖില നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെന്തായാലും ഇന്നലെ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയാൽ കാലിക്കട്ട് ബീച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ടാവും അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അഖില നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളത് ഇപ്പോൾ അഖില ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എണീറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുളിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ കൃത്യം പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങണമല്ലോ നല്ലത് എൻ്റെ കളി ഇത് ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ശിവയുടെ ക്യാമറയിൽ സിനിമാറ്റിക് ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ ഇവന്റെ വ്ളോഗിൽ കാണാൻ കേട്ടാർ വ്ളോഗ്സ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ശിവയുടെ ചെക്കൌട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോടൻ ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള അറിയില്ല അഖിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയാൽ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടൻ ഊട്ടുപുരയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അഖില പറയൂ എന്താണ് ഊട്ടുപുരയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രുചി തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നിങ്ങളാരും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മാവ് റോഡിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ നടന്ന് വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് വിഭവങ്ങളാണ് അതായത് തനി കോഴിക്കോടൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെനു എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ള നോക്കാം ഉള്ളിൽ നല്ല അടിപൊളി മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ മണമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷ് ഐറ്റമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഊട്ടുപുരയുടെ അകത്ത് ഇരുന്നു നല്ല ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇലയൊക്കെയിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചി വരാൻ നമുക്ക് വിളമ്പി തന്നുണ്ട് നല്ല മണം എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിനെ ഓരോന്നാ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ രണ്ട് മീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയിലേം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ പപ്പൻസ് പപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനും അയിലയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ അയില ഇത് നോക്കാം അതിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒന്നും പറയാല്ല റിവ്യൂ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നതെന്ന് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറന്നു കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് മീനും അയിലെ അതെ മപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനും സൂപ്പറാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ മീൻ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാൻ പോകണം വേറെ മീൻ വേണം മീൻ വേണം കാര്യം അത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് ഇത്ര നല്ല ഫുഡിന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മീനും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് കട മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് മറച്ചെടുത്ത് കൊത്തിക്കൊണ്ടായാലും അത് ശിവയിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ കുക്കിനെ പൊക്കി എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇട്ടാലും അടിപൊളിയുണ്ടോ ഇത്ര നേരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു കറി പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എല്ലാം അടിപൊളി അച്ചാറ് വരെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സത്യം ആയിട്ട് എടുത്ത് കുക്കിനെ മിക്കറും പോകും ഇതാണ് വീട്ടിലെ ഓണ് നമ്മളൊന്ന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കഴിച്ചതല്ലേ അതൊന്നും അല്ല ഇതാണ് വീട്ടിലെ ഓണ് തനി മലബാർ ഫുഡ് ഇല പഠിച്ച് നട്ടുന്ന കാർട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പോകാത്തവർക്കെതിരെ നമ്മുടെ മൃണാളെന്നും പറയണ പോലെ കേസ് എടുക്കണം കേസ് എടുക്കണം ഇല അല്ല തല പോലും മാറ്റൊക്കെ മാറ്റണം ഒന്നും ബാക്കിയൊക്കെ മാറണം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോടൻ സൂട്ടുപുരയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് കയ
ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണ ഇനിയിപ്പോ വേറെ എവിടെ ഇനി കേരളത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഊണഴ്ചാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് എടാ ഞാൻ സത്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഊട്ടുപരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ദൈവമേ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ ഗോകുൽ ഊട്ട് പോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണല്ലോ പക്ഷെ അകത്തോട്ട് വരെയപ്പോ തന്നെ മീൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഹലഡ് കിട്ടും അപ്പൊ മീൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു പറദീസ് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇനി വിലവിവര പട്ടിക പറയാം അതായത് അയിലൊക്കെ എഴുപതായിരുന്നു അയിലൊക്കെ എഴുപത് രൂപയും മറ്റേ കഷ്ണം മീൻ അയിലായിരുന്നു ആ വലിയ അയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുപത് രൂപ പിന്നെ കഷ്ണം മീൻ അഥവാ പപ്പൻസ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കിഡിലം മീൻ ഇട്ടാ അതിന് എൺപത് രൂപയായിരുന്നു ഊണിന് അത്ര അമ്പത് രൂപ ഊണിന് അമ്പത് രൂപ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ടോട്ടൽ ബില്ല് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി അത് ഇനിയും മീൻ പൊറത്തെ മീൻ പൊറത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ മീൻ മേടിച്ച് കഴിച്ചു അതിന് കോഴിക്കോട് വരെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എപ്പോൾ വന്നാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതാക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകണമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് മെയിൻ ഷെഫ് ലീവ് ആയിരുന്നു അതെ മോഹനചാട്ടന്റെ മീൻ വറക്കൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കൊഴപ്പില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ അതെ അഖിലുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇനി ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കോഴിക്കോട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പൊ ഉടനെ ഒന്നും മാർക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ കാലിക്കട്ടിലെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മിഠായി തെരുവിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എൻട്രൻസിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാനായിട്ട് കാര്യം ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേരാണ് സ്വീറ്റ് മീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മളുടെ മലയാളികൾ മിഠായി തെരുവ് എന്ന് വിളിക്കണം അല്ലേ കാര്യം മധുര എന്താണ് അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഫുള്ള് മിഠായികൾ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കട ഈ കടകളായിരുന്നു എസ് എം എൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടാണ് സ്വീറ്റ് മീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ തുണി തുണിക്കടകളാണ് തുണിക്കടകളാണ് അതായത് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ കണ്ട തുണിക്കടകളാണ് മിഠായികടകൾ കുറവാണ് കുറവാണല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ ഈ വഴിയിൽ മൊത്തം വണ്ടികളെല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ടാർ ചെയ്ത റോഡായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കല്ല് വിരിച്ചിട്ട പോലത്തെ വഴിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിഠായി തരൂ കംപ്ലീറ്റ് നടന്നേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ വണ്ടികൾ വിടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടികൾ വിടില്ല നമ്മൾ ഫുള്ള് നടന്ന് തന്നെ കാണാം അത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ നല്ല അടിപൊളി ശുദ്ധമായ കാപ്പി കുരു പൊടിച്ച് കാപ്പി പൊടിയാക്കി മേടിച്ചോണ്ട് പോകാമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാപ്പിയുടെ സ്മെല്ലാണ് മിഠായി തെരുവിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊത്തം തുണിക്കടയാണ് മിഠായി കടകളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എവിടെയാണ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് ഒരു സൈഡിലാണ് മിഠായി കടകൾ ഉള്ളത് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് കണ്ടിന്യൂ എന്റെ മുറിയിൽ കണ്ട ഒരു അല്ല കോഴിക്കോടൻ അലുവയുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെയാണ് ഇത്ര അലുവ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമേ ഓ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വീറ്റ് അലുവ തേങ്ങാപ്പാൽ ബാർലി മിൽക്ക് മേഡ് ഒക്കെ ഗ്രീൻ ചില്ലി തന്നെ സംഭവം ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി അലുവ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു പച്ച കളർ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി അലുവ മുളകിന്റെ ടേസ്റ്റ് മുളകിന്റെ ഇറക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു എരുവ് എരുവും മധുരവും ഇളനീരിന്റെ അലുവ തേങ്ങയുടെ ചെറിയ തരിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫ്രൂട്ട് അലുവകൾ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് അലുവകൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റാണ് പിന്നെ
കല്ലുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോൺ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും വായിലേക്ക് ഇട്ടാ അലിഞ്ഞു കടിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഇത് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ആണല്ലേ ദുബായ് എന്നൊരു സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കടയിൽ കയറി ഇത്ര അലുവൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിട്ടായി തരുവത്തി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നത് അല്ലേ അതെ ഞാനും ശിവയും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കിലോൻ്റെ മിക്സ് അലുവ അതായത് മിക്സ് ഫ്രൂട്ട് അലുവ എന്തൊക്കെയാണ് പച്ചമുളക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതെ മിക്സ് പച്ചമുളകിൻ്റെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ മെലൺ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെയാണ് മേടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു കവറിന് ഒരു കിലോ മിക്സിന് ആ സംസ്കൃതമാണോ ഓ കറക്റ്റ് സമയത്താണല്ലോ എന്താ പേര് അനീഷ് അനീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാലിക്കട്ട് തന്നെ സ്ഥലം അല്ലേ പഠിക്കാൻ ഒരു ഹൈ വറണം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്ത് ഷൂട്ട് ആണ് എന്നാലും കണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് ഏ കാലിക്കട്ട് നമ്മളറിയുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ള ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാലിക്കട്ടുകാർക്ക് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഷൗട്ട് ഔട്ട് കാലിക്കട്ട് ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരെ ദേ വേറൊരു സ്നേഹസമ്പന്നായ മനുഷ്യൻ സൈഡിക്കുന്ന എനിക്ക് മേടിച്ച അലുവേം പിടിച്ച് നടക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ നമ്മളങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് തിരിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ സമയം കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ തിരക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മിഠായി തെരുവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻട്രൻസ് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടല്ലോ അത് ആക്ച്വലി അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് ആൻഡ് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് എന്താണ് അഖിൽ വാശം പറയും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എസ് എം സി ടി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ അപ്പം അതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് നമ്മുടെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിനെ മിഠായി തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രതിമ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മിഠായി തെരുവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്തേക്ക് ഈ കാണാണ് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മൈതാനമാണ് അല്ല അതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മിഠായി തെരുവിൽ കൂടി നടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അവന്മാർ യൂണിഫോം ഇട്ട് സൈഡിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ പറയണ്ട ഈശ്വര ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ക്യാമറ പെട്ടാൽ തീർന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതെ ക്യാമറ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കണം അയ്യോ ക്യാമറ ക്യാമറ അതെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചോ അഖിലും പിടിക്കോട്ടെ അഖിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ആരോ ഈ പ്രതിമയുടെ അതോ ആരോ ഇങ്ങനെ തലകുത്തി പുഷപ്പെടുക്കണ പോലത്തെ ഒരു പ്രതിമയുടെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മനസ്സമാനത്തോടെ ഇരുന്ന ക്ലാസ് കെട്ട് ചെയ്ത പിള്ളേരും കപ്പിൾസ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്ര പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നാളെ ഞാൻ ഇതിൽ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് അഖിലിൽ എന്തായാലും നല്ല കോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് മാനാഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് പോയത് പക്ഷെ രാത്രി ഏതാ പറഞ്ഞത് ഏതെന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചെറിയ മഴക്കാറ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെക്ക
വയനാട് കൊള്ളാം ഞാൻ കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടോ സൂപ്പർ കൊള്ളയ്ക്കാം അടിപൊളി ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതി ചാർജ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഇപ്പോഴത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയ അടുത്ത ലക്ഷം കാലിക്കട്ട് ബീച്ചാണ് ഷേക്ക് അവിടുത്തെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ കലന്തൻ ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ ഷേക്കാണ് ഷേക്കുകളാണ് അവിടെ മെയിൻ നമ്മൾ കുടിച്ച മൂന്ന് ഷേക്ക് ഷാർജ ഷേക്കും അവക്കാഡോം കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർജ ഷേക്ക് എത്ര ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അമ്പത് രൂപ ബാക്കി രണ്ട് അറുപത് ബാക്കി രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഷേക്കുകൾ അറുപത് രൂപ ഭയങ്കര ലാഭം നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷേക്ക് ആയിരുന്നു എല്ലാം അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ അത് വീണ്ടും നമ്മളെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരണ്ട എന്നാണ് മഴ പറയണേന്ന് തോന്നുന്നു തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കാലിക്കട്ട് ബീച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും വന്നു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പം മഴയാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാം അതില്ല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ കാലിക്കട്ട് ബീച്ചില് തിര നല്ല ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ഈ നിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന് അവർ ഹോട്ടലിന്റെ സെറ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് കുറെ വർഷം മുമ്പ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാലിക്കട്ട് ബീച്ചിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളെ കുറെ എല്ലാരും കോഴിക്കോട് ഓ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മലബാറുള്ള ചങ്കുകളാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് വെച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് എവിടെയാണ് എല്ലാരും മറക്കണം എല്ലാരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓ ജെറ്റ് എയർവേസ് കൂട്ടിയല്ലേ ആ ശരിയാണ് എന്നാലും കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം ഒരു വലിയ ഹായ് എല്ലാവരും കൊടുത്തോരും ഒരു കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ട അഖിൽ മാസൻ അഖിൽ മാസനോട് ചേർത്ത് പറയണ അതായത് കോഴിക്കോട് എന്നല്ല പൊതുവേ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെ സ്നേഹം അല്ലേ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലൊന്നും എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അല്ലേ നമ്മളെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറ ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചാനൽ ഏതാ നോക്കിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മിട്ടായി തരുവില്ല ചേട്ടനും പറഞ്ഞു മിട്ടായി തരുവില് വീഡിയോ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റു പോവുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എല്ലാരും അപ്പോൾ കാലിക്കട്ട് ബീച്ചിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മച്ചാനെ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ അഖിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാലിക്കട്ട് ബീച്ച് വരെ വന്നാണ് വർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അച്ചാനെ വന്നതിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് വീട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ജസ്റ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി അതെ മംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ബ്ലോഗ് അഖിലും രഞ്ജിത്തും കൂടി ചെയ്യണ ബ്ലോഗ് വരും എന്നാണ് വരുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വരും അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഇതിലും ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാലോ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇനി പതുക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് വിടുവാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ പൊടിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് നിൽക്കണ അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ച് കാറിനടുത്തേക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗൈഡായിട്ട് ഇതുവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഖിൽ ബ്രോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുവാണ് അഖിലെ എന്താ പറയണ്ട എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രയ്
വല്ലപ്പോഴും ഇവരെ ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് സപ്പോർട്ട് ആര് വന്നാലും അല്ലെ ആര് വന്നാലും മിസ്റ്റർ കോഴിക്കോടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് വരും ആ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ചാനൽ ഇപ്പൊ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചാനൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ചാനൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം തീയതി ആ സമയമാകുമ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശരി ശരി അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് സന്ദർശനം വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കോഴിക്കോട് സന്ദർശനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ തീരുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ചേകാലായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് കൊച്ചി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും രാത്രി പത്ത് മണിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം ഇനിയും അടുത്ത യാത്രകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ കിട്ടിലം വ്ളോഗ്സ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നെവർ എൻഡിങ് ഫൺ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്റെ വ്ളോഗ് കൂടെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെ ശിവയുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കയറി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇടത് വണ്ടി ഉണ്ട് നീ ജസ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് എടുത്തോ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അതിമനോഹരമായ വ്ളോഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ഹംബിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ ഐ എം കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ ശിവ അതുൽ ഐ വിൽ സീൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സംഭവമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് മാനേജർ മൈതാനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളുടെ ഡി എച്ച് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എറണാകുളത്തെ ഡി എച്ച് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പ് പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ നമ്മളെ കോർപ്പറേഷൻ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയാം അതെ എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മള് പുല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി നീറ്റാക്കി വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് വരെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങള് പുല്ലൊക്കെ വേറെ അടിപൊളി നല്ല രീതിയിലൊരു ആക്കലായിരുന്നു